Welkom bij Op Zwier. Vandaag trekken we naar Eeklo, de hoofdstad van het arrondissement Eeklo en het centrum van het Meetjesland. Ook wel beter gekend als de Herbakkerstad. Wat dat juist betekent, vraag ik aan Amedee Vertenten. Ik moet hem natuurlijk eerst nog vinden. Vanuit het infokantoor Meetjesland kan je je tocht door Eeklo aanvatten. Een gezinsvriendelijke manier om Eeklo te ontdekken is de kinderwandeling Lieve Zoetjes van Eeklo. Je kan ook via het fietsennetwerk mooie fietstochten maken en vertrekken van op de markt. Vanaf knooppunt 94 kan je in alle windrichtingen hele mooie tochten maken. Bijvoorbeeld richting Krekengebied of richting Drongengoed Maldegemveld, het Leen en de Lieve of richting Lembeekse Bossen. Hou je meer van water en bootjes, breng dan zeker een bezoekje aan de jachthaven van Eeklo. Er is daar ook een permanente beeldententoonstelling, een dierenpark en een heerlijk terras om nog even na te genieten. Dag Amadee. Celia, welkomen in Eeklo. Ja, het was een hele tocht door de smalle straatjes. Je hebt me toch uh, eindelijk kunnen vinden. Ja, daar ben ik heel blij om. Ja. Eeklo is ook de stad van de herbakkers. Ja, inderdaad. Uh, dat is al een middeleeuwse legende. Hè? Want in de middeleeuwen waren er ook mensen die niet tevreden waren met hun uiterlijk. En er was nog geen plastische chirurg. Dus wat moesten zij doen? Naar Eeklo komen om zich te laten herbakken. Wat houdt dat in, herbakken? Hoe gebeurde dat? Wel, wij hakken gewoon het hoofd af. En er wordt een kool op de romp gezet, want anders zou je doodbloeden. Het hoofd werd ingesmeed met zalfjes en oliën en in de oven geschoven. En als het herbakken was, werd het terug op de romp gezet. Maar er waren een paar gevaren. Als ik mijn een oven te heet had gestookt, ging je verder door het leven als een heet hoofd. Maar als je niet lang genoeg in de oven had gezeten, dan was je een halve haar. De moraal van ons verhaal die is, mensen, wees tevreden met uw uiterlijk. Want waarom eigenlijk die groene kool? Een groene kool, dat is hier in de streek een symbool van domheid. Want er wordt nog regelmatig gezegd, oh, gij domme kalle, gij domme kool. Dus wat willen wij aan de mensen meegeven? De moraal van het verhaal, wees tevreden met het lichaam dat je hebt. Je bent zelf helemaal uitgedost. Ja, dus uh, wij hebben een orde van de Eeklose herbakker. En wij gaan mensen die de naam Eeklo naar buiten brengen, of die zich speciaal verdienstelijk gesteld hebben voor de stad Eeklo, opnemen in die ridderorde. Momenteel zijn dat 102 personen die opgenomen zijn in die ridderorde. Lijk, vorig jaar hadden we hier in Eeklo Tom Dijs, die deelgenomen had aan het Songfestival. Dus Eeklo werd wereldberoemd, zou ik zeggen. Dus we hebben die mens zeker opgenomen in onze ridderorde. Wat zijn de troeven van Eeklo? Wel, we hebben een paar interessante plekjes om te bezoeken. De Groene Long van Eeklo, het Leen, dat aangenaam vertoeven en wandelen is. Dan hebben we ook ons bezoekerscentrum, de Huismanshoeve. En ook onze jachthaven, waar je altijd een bezoekje kunt aanbrengen. We hebben ook de wekelijkse markt, de Donderdag, die heel wat bezoekers trekt. En dan zijn er ook een aantal evenementen. Bijvoorbeeld, ik denk aan de kaaifeesten, aan de ballonmeeting, helden in het park. Dat zijn allemaal dingen, maar daarvoor moet je eigenlijk bij Jan de Boever zijn. Jan de Boever, is dat ook een herbakker? Wel, die mens is samen met zijn vrouw Bernadette ook opgenomen in de orde van de Eekloze herbakkers. Want wanneer word je opgenomen in de ridderorde, dat is wanneer je de naam Eeklo naar buiten brengt of wanneer je je talenten de diensten stelt van de stad Eeklo. Een interessant persoon dus. Ja, inderdaad. Daar gaan we naartoe. Bedankt, Amedee. Ja, en uh, tot ziens zal ik zeggen. Herbak ze nog, hè? Ja, bedankt. Dag Jan. Dag Sylvia. Mag ik even binnenkomen? Natuurlijk. Jan, volgens Amedee ben je helemaal herbakken? Ik ben uh, ridder in de orde van de Eeklos Herbakker, inderdaad, sinds uh, twee jaar. En er is ook een herbakkersfestival. Wat houdt dat festival in? Het uh, is drie dagen. Dat is uh, dit jaar 12, 13, 14 augustus. De 12e augustus blijven we in de setting van Helden het Park. Ga het dus door in het Heldenpark. 13, september, 13 augustus 
speelt ze alles zich af op naar Bakkersplein, aan het cultuurcentrum. En dan de 14 augustus, eigenlijk het, het ganse stadcentrum uh, wordt erin betrokken. Uh, zowel de markt, uh, Canada Pleintje hier in Ekelo, als het Bakkersplein, met uh, een groot aanbod eigenlijk al. Helden in het park, hoe is dat dan ontstaan? Uh, dat is ondertussen 17 jaar geleden. Uh, het is nogal een verhaal eigenlijk in de zin van uh, dat wij toen uh, betrokken waren bij de organisatie van 100 dagen. En er was een, een traditie in Ekelo eigenlijk dat er een deel van de winst van de 100 dagen dat dat besteed werd aan een goed doel. Uh, maar wij zelf vonden ons ook een goed doel <laughs> uh, en dat was effectief ook wel zo op dat moment, uh, want de financiën waren nogal karig. Maar we hebben toch gezegd van oké, okay, we gaan een, een bepaald bedrag reserveren uh, en daarmee gaan we iets proberen in Eeklo. Hè. En dat was toen uh, dus de eerste editie van Helden in het Park. Uh, en het moet gezegd, we hebben nooit aan dat potje moeten komen. Hè. Dit potje het heeft alles zichzelf uh, kunnen uh, opbrengen. Het uh, was inderdaad in die tijd nog veel kleiner en uh, ja, amateuristischer zeg maar, dan uh, wat het ondertussen geworden is. En maar jaar na jaar is het eigenlijk altijd gegroeid. Uh, ja. En het is net na de Gentse feesten, is dat geen nadeel? Nee, het is net een voordeel. Het, uh, de, de toegang is gratis, dus dat de, de Gentenaars op dat moment met een lege portemonnee zitten, deert eigenlijk niet veel. En het werd ook verslavend, heb ik uh, gehoord. Het werd verslavend, ja. Er zijn mensen die, uh, komen mensen naar mij toe die, uh, die zeggen van dat is nu al 17 jaar dat we hier komen en we hebben hier al altijd geweest. <laughs> dus Wat maakt mooi. het zo gezellig dan? Het is een heel mooi park, het, is, uh, het decor is mooi, het, uh, er staat een mooi kasteeltje bij. Uh, we zorgen voor de nodige feestverlichting en sfeerverlichting. Mensen die daar naartoe willen gaan, waar vinden ze meer informatie? Uh, die vind je op onze website, uh, n9.be. Uh, er is ook een boekje nu uh, van Toerisme Meetjesland. Uh, uit in het Meetjesland Podium. Uh, daarnaast is er dan ook een boekje uit in het Meetjesland Leuten. Uh, dit is meer de podium, de culturele manifestaties. Zeg maar. Dit zijn dan eerder de volksmanifestaties. Dus er valt van alles te beleven? Er valt zeker van alles te beleven. De eerste avond staat uh, in het teken van ja, Caribische muziek, zeg maar. Uh, salsa en uh, muziek uit Honduras. De tweede avond is dan de reggaeavond. De derde avond is Très speciaal, eh, namelijk de, de Avond van de Blauwe Mannen, noemt we. Dat is eh, muziek uit Niger, de Tuareg muziek, zeg maar. Eh, waarbij dan, dan een acte, een bombino. En dat is, eh, die komt 14 dagen ervoor, staat hij in de Hollywood Bowl in Los Angeles. En dat is echt een heel groot stadium. En ik geloof dat eh, eerst niet, toen ik dat las. Eh, maar Blijkt te kloppen, uh, is een special guest van Stevie Wonder. Maar ja, nu komt hij naar Ekelo. Die komt 14 dagen erachter, staat hij bij ons. Ja. Fantastisch. En uh, de laatste avond is dan de Afrikaanse avond met uh, muziek uit Congo en muziek uit uh, Mali. Voor elk wat wils dus. Ja. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Het is duidelijk, Ekelo is een heel gezellig stadje midden in het Meetjesland. Ik zie jullie graag terug volgende week voor een nieuwe Opsier.